viewers this is shekar raja welcome back to our youtube channel channels friends ee video lo chesina manamu linux or unix lo baanga boot process ante enti anedi ee video lo manam clear ga nechukobothunnam okay ee boot process anedi fundamental topic prathi okaru kachithanga nerchukovalsindi alage ee linux boot process gurinchi telusukodam valla use enti ante ippudu edaina ippudu anna manaku ఓఎస్ కరప్ట్ అయినా లేదా అంటే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా కానీ మనం ట్రబుల్ షూట్ చేయడానికి కోసం వచ్చేసి ఈ లైనెక్స్ బూట్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఎవరైతే లైనెక్స్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారో లైనెక్స్లో నేర్చుకుందాం అనే వారికి కంపల్సరిగా ఈ బూట్ ప్రాసెస్ అనేది కంపల్సరిగా తెలిసి ఉండాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుందని భావిస్తున్నాము యూజ్ అయితే లైక్ చేయండి అలాగే నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఏ విధంగా అనిపించిందని కింద డిస్క్రిప్షన్లో తెలియజేయండి మీకు ఎక్సలెంట్గా అనిపించిందా యావరేజ్ కనిపించిందా బిలో యావరేజ్ బిలో యావరేజ్ కనిపించిందని కింద డిస్క్రిప్షన్లో తెలియజేయండి అలాగే మీకు ఇంకా లైనెక్స్ వీడియోస్ ఏమైనా కావాలనుకున్నా కింద డిస్క్రిప్షన్లో తెలియజేయండి ఓకే వాటికి సంబంధించిన టాపిక్స్ కూడా నేను కవర్ చేశాను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే టాపిక్ వచ్చేసి లైనెక్స్ బూట్ ప్రాసెస్ ఓకే ఈ లైనెక్స్ బూట్ ప్రాసెస్లో మనకు ఫైవ్ టు సిక్స్ స్టెప్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ స్టెప్స్ తెలుసుకునే ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే లైనెక్స్ అసలు బూట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటనేది చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బూట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక లైనెక్స్ మిషన్ ఉందనుకోండి ఆ లైనెక్స్ మిషన్ని మనము పవర్ ఆన్ చేసినప్పటి నుంచి మనకు మానిటర్లో మనకు లాగిన్ షెల్ అడుగుతుంది కదా డిస్ప్లే చేస్తుంది కదా అక్కడి వరకు జరిగే ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనము బూట్ ప్రాసెస్ అని అంటాం ఓకే సో ఈ బూట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఒక ఇందులో ఏమేమి స్టెప్స్ ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మనము క్లియర్గా నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు బూట్ ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక లైనెక్స్ మిషన్ ఉందనుకోండి లైనెక్స్ మిషన్ని నేను పవర్ ఆన్ చేస్తున్నాను ఓకే పవర్ ఆన్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే ఎస్ఎంపిఎస్ ఎస్ఎంపిఎస్ అంటే పవర్ స్విచ్డ్ మోడ్ పవర్ సప్లై అంటాం ఓకే ఈ ఎస్ఎంపిఎస్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఏసీ కరెంట్ని మనకు డీసీ కరెంట్గా మార్చుతుంది యాక్చువల్ అయితే మనకు ఏసీ కరెంటు టూ థర్టీ వోల్స్ వస్తుంది ఈ టూ థర్టీ వోల్స్ కరెంట్ని మనకు ట్వెల్వ్ ఆర్ నైన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్గా మనకి మార్చుతుంది ఓకే ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ మార్చి మనకు మదర్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో మదర్ బోర్డ్లో ఉన్న ఆల్ కంపోనెంట్స్కి పవర్ సప్లై అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఈ కరెంట్ అనేది మనకు ఏసీ నుంచి డీసీగా ఎందుకు మారుస్తామంటే మనము ఈ కాంపోనెంట్స్ అని వచ్చేసి ఇవన్నీ వచ్చేసి డీసీ కాంపోనెంట్స్ కాబట్టి డీసీ పైన వర్క్ చేస్తాయి కాబట్టి మనము ఏసీ కరెంట్ని డీసీ కరెంట్గా మారుస్తాం ఓకే ఎస్ఎంపిఎస్ని యూజ్ చేసి ఓకే ఇప్పుడు మనకు పవర్ సప్లై అనేది జరిగింది ఓకే ఆల్ కాంపోనెంట్స్కి పవర్ అనేది వెళ్ళిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్లో వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్లో వచ్చేసి పోస్ట్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది పోస్ట్ అంటే పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అంటే వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి బయోస్ బయోస్ వచ్చేసి బయోస్ అంటే బేసిక్ ఇన్పుట్ సిస్టమ్ ఓకే ఈ బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి మనము పోస్ట్ ప్రాసెస్ అంటాం ఓకే ఈ పోస్ట్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ పోస్ట్ పర్ఫామ్ అవుతుంది ఈ పోస్ట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే పవర్ ఆన్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్ కాంపోనెంట్స్కి మనకు పవర్ సప్లై అనేది జరిగిపోయింది ఆల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు ప్రాసెసరే కావచ్చు ర్యామే కావచ్చు మనకు మదర్ బోర్డ్లో ఉండే సౌత్ బిడ్జు నార్త్ బిడ్జు బయోస్ ఓకే అలాగే వచ్చేసి ఇందులో ఉన్న ఆల్ కాంపోనెంట్స్ వీడియో కార్డే కావచ్చు ఆడియో కార్డే కావచ్చు ఓకే ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ అనేది మనకు హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ అనేది సెల్ఫ్ టెస్ట్ చేసుకుంటాయి ఓకే తనకు తాను పవర్ ఆన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాయి ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఫెయిల్ అయితే మనకు ఆ బయోస్లో మనకు డిటెక్ట్ కాదన్నమాట సో అప్పుడు వచ్చేసి మనకు ఈ పవర్ అండ్ సెల్ఫ్ టెస్ట్లో మనకు ఏదైతే డిటెక్ట్ కావో డిటెక్ట్ కానీ ఏమైతే అంటే మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని బట్టి బీప్ సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ మౌస్ మి మౌస్ మి మిస్ అయితే మనకు మౌస్ మిస్ అయినా బో బీప్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఒక్కో మదర్ బోర్డ్ని బట్టి మనకు బీస్ బీప్ సౌండ్ అనేవి ఉంటాయి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని బట్టి మనకు డిఫైన్ చేసిన ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు ఈ పోస్ట్ ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత బయోస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే బయోస్ అనేది బేసిక్గా మనకు ఏం యూజ్ యూజ్ అవుతుంది అంటే బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్కి యూజ్ అవుతుంది నేను ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేశాను బయోకి సంబంధించి క్లియర్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బయోస్ అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది అనేది క్లియర్గా కింద డిస్క్రిప
లైనెక్స్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది కదా హార్డ్ డిస్క్లో మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అలాగే పెన్ డ్రైవ్ కానీ ఏదైనా కానీ ఓకే అందులో మనకు ఏదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుందో దాన్ని చూసి మనము బుడ్ డివైస్ అంటాం ఓకే హార్డ్ డిస్క్ సపోజ్ హార్డ్ డిస్క్ ఉందనుకోండి హార్డ్ డిస్క్లో మనకు లైనెక్స్ ఓఎస్ అనేది ఉంది ఓకే అందులో వచ్చేసి ఇప్పుడు బయోస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ బూట్ డివైస్ హార్డ్ డిస్క్ అనుకోండి హార్డ్ డిస్క్ని మనకు డిటెక్ట్ చేస్తుంది లోడ్ చేస్తుంది సో అందులో ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్లో వచ్చేసి బూట్ బూట్ డివైజ్ అంటాం కదా అందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ డివైజ్ ఫస్ట్ సెక్టర్ వచ్చేసి ఎంబీఆర్ ఎంబీఆర్ ఉంటుంది ఎంబీఆర్ అంటే ఏంటంటే మాస్టర్ బూట్ రికార్డర్ అంటాం ఓకే ఇందులో వచ్చేసి మనకు బూట్ లోడర్ ఉంటుంది పార్టిషన్ టేబుల్ ఉంటుంది మ్యాజిక్ టేబుల్ ఉంటుంది ఓకే ఈ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ బైట్స్లో మనకు ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ వచ్చేసి బూట్ లోడర్ ఉంటుంది ఈ బూట్ లోడర్ బైట్స్ అంటాం ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ వచ్చేసి మనకు ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ బైట్స్ వచ్చేసి మనకు బూట్ లోడర్ బైట్స్ తర్వాత వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చేసి మనకు పార్టిషన్ టేబుల్ తర్వాత వచ్చేసి టూ బైట్స్ వచ్చేసి మనకు మ్యాజిక్ నెంబర్ ఉంటుంది ఓకే ఈ ఇలా ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనకు ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ బైట్స్ అనుకుంటున్నాం కదా ఈ ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ బైట్స్ వచ్చేసి బూట్ లోడర్ ఓకే ఈ బూట్ లోడర్ అంటే మనకు లైనెక్స్ మిషన్ లైనెక్స్లో వచ్చేసి మనకు లిలో గ్రబ్ ఓకే గ్రబ్ టూ ఓకే ఇలా బూట్ లోడర్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే వాటి గురించి చెప్పే ముందు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఎంబీఆర్లో మనకు ఫస్ట్ వచ్చి బూట్ లోడర్ దాని గురించి చెప్తాను ఓకే దానికన్నా ముందు వచ్చేసి మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ బైట్స్ వచ్చేసి పార్టిషన్ టేబుల్ అంటాం ఓకే పార్టిషన్ టేబుల్ అంటే మనకు ఇప్పుడు సపోజ్ విండోస్లో మనకు సి డ్రైవ్ ఉంటుంది డి డ్రైవ్ ఉంటుంది ఈ డ్రైవ్ ఉంటుంది సో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఎంబీఆర్లో ఉంటుంది అనమాట ఓకే అలాగే ఈ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో కూడా మనకు పార్టిషన్స్ టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ బైట్స్లో ఉండడం జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేసి టూ బైట్స్ టూ బైట్స్ వచ్చేసి మనకు మ్యాజిక్ నెంబర్ అంటాం ఈ మ్యాజిక్ నెంబర్ అనేది మనకు ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఎర్రర్ని మనము చెక్ చేసి డిటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది గ్రబ్లో మనకి గ్రబ్ అనేది వచ్చేసి మనకు కర్నాబ్లో కర్నాలో వన్ ఆఫ్ ది పాటలు అనమాట ఓకే ఈ ఈ ఎంబీఆర్ నుంచి మనకు కర్నాల్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కర్నాల్ ఇమేజ్ అనేది లోడ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే కర్నాల్ అనేది అనేది మనకు ఏంటంటే కర్నాల్ వచ్చేసి మనకు మెయిన్ పార్ట్ ఓకే కర్నలే వచ్చేసి ఆల్ హార్డ్వేర్ హార్డ్వేర్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఆల్ కాంపోనెంట్స్ని మనకు కంట్రోల్ చేసేది అంటే మనకు ఇప్పుడు సపోజ్ హార్డ్వేర్కి సాఫ్ట్వేర్కి మధ్యలో ఒక మీడియేటర్ ఉంటుంది కదా ఆ మీడియేటర్ వచ్చేసి మనకు ఈ కర్నల్ ఓకే ఈ కర్నలే మనకు అన్నీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంది అనమాట హార్డ్వేర్ని కానీ ఇటు వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ అయితే మనకు ఓఎస్ ఉంటుందో ఆ ఓఎస్ని కానీ హ్యాండ్ ఓవర్ మొత్తం హ్యాండిల్ చేసేది ఈ కర్నల్ ఓకే ఈ కర్నల్కి గురించి కూడా ఇంతకుముందు వీడియో చేయడం జరిగింది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను ఓకే దానిపైన క్లిక్ చేసి మీరు క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది వచ్చేసి కర్నల్కి సంబంధించి ఓకే ఆచల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు గ్రబ్ అనేది మనకు ఏమవుతుందంటే మనకు ఓఎస్ని లోడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ మల్టిపుల్ ఓఎస్ఎస్ ఉన్నాయనుకోండి మల్టిపుల్ ఓఎస్ అంటే ఇప్పుడు విండోస్ ప్లస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లైనెక్స్ అనుకోండి ఈ ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు మనకు డిఫాల్ట్గా ఏది లోడ్ కావాలి ఓకే అనేది మనము ఇందులో మనము మెన్షన్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ గ్రబ్లో మనకు స్లాష్ ఈటీసీ ఒక ఫైల్ ఉంటుంది స్లాష్ ఈటీసీ డిఫాల్ట్ గ్రబ్ అని ఉంటుంది సో అందులో మనము మెన్షన్ చేస్తాం ఏది ఏది డిఫాల్ట్గా పెడితే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది లోడ్ అవుతుంది సో అది వచ్చేసి స్లాష్ ఈటీసీ డిఫాల్ట్ గ్రబ్లో ఉండడం జరుగుతుంది అక్కడ నుంచి మనకు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోడ్ అవ్వాలనేది అక్కడ నుంచి లోడ్ అవుతుంది అనమాట డిఫాల్ట్గా ఏది మెన్షన్ చేసింది అంటే అది లోడ్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత వచ్చేసి గ్రబ్ ఓకే గ్రబ్ గ్రబ్ గురించి సారీ తర్వాత వచ్చేసి కర్నల్ ఆ కర్నల్ గురించి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఓకే ఇది వచ్చేసి మీడియేటర్గా పనిచేస్తుంది మనకు ఏదైతే హార్డ్వేర్ ఉంటుందో హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్కి మధ్యలో మీడియేటర్గా పనిచేస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చి చూసుకుంటే కర్నల్ అనేది ఒక ఫస్ట్ ప్రాసెస్ని ఇన్స్టేట్ చేస్తుంది సో ఆ ఇన్స్టేట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటంటే సిస్టమ్ డి ఓకే సిస్టమ్ డి అనే ప్రాసెస్ని ఇన్స్టేట్ చేస్తుంది ఓకే ఈ సిస్టమ్ డిలో మనకు అన్ని ఏదైతే ఇప్పుడు ఏదే ఏ ఏ సర్వీసెస్ ర
డి నుంచి స్టిచ్ ఇన్సర్ట్ అయితాయి ఎగ్జామ్ పాయింట్ అప్లో కూడా మనకు ఈ అడుగుతారు అనమాట కర్నల్ ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంది అని అడుగుతారు అలాగే ఎండ్లో కూడా ఇన్సర్ట్ చేసే ప్రా ఎండ్ ఎండ్ ప్రాసెస్ కూడా అడుగుతారు సో ఆ రెండింటికి ఆన్సర్ వచ్చేసి సిస్టమ్ డి ఓకే సిస్టమ్ డి అనేది ఆన్సర్ ఓకే ఈ సిస్టమ్ డిలో సర్వీసెస్ ఉన్నాయి సర్వీసెస్ అనేవి రన్ అవుతాయి నెక్స్ట్ స్టెప్లో వచ్చేసి మనకు బ్రూట్ ప్రాసెస్లో నెక్స్ట్ ఏమి ఉంటుందంటే టార్గెట్స్ అని ఉంటాయి టార్గెట్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ విండోస్లో మనకు ఏంటి సేఫ్ మోడ్ సేఫ్ మోడ్ విత్ కమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సేఫ్ మోడ్ విత్ నెట్వర్క్ అని ఉంటాయి కదా సో అలాగే ఈ లైనెక్స్ మిషన్లో కూడా మనకు రన్ లెవెల్స్ అంటాం టార్గెట్స్ అంటే రన్ లెవెల్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా రన్ లెవెల్స్ అని పిలిచేవాళ్ళం ఇప్పుడు వచ్చేసి టార్గెట్స్ అన్నీ పిలుస్తున్నాం ఓకే ఈ రన్ లెవెల్స్ ఓకే ఈ రన్ లెవెల్స్ అని వచ్చేసి మనకు జీరో నుంచి రన్ లెవెల్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే ఇలా సిక్స్ రన్ లెవెల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు రన్ లెవెల్ జీరో ఉందనుకోండి రన్ లెవెల్ జీరో అంటే మనము పవర్ ఆఫ్ అని అంటాం లేదా షట్ డౌన్ అని అంటాం ఓకే రన్ లెవెల్ వన్ వచ్చేసి మనము రెస్క్యూషియల్ రెస్క్యూషియల్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనము రన్ లెవెల్ వన్ నుంచి చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే రన్ లెవెల్ వన్ వచ్చేసి అది రన్ లెవెల్ టూ త్రీ ఫోర్ వచ్చేసి మల్టీ యూజర్ మల్టీ యూజర్ రన్ లెవెల్స్ అంటాం ఓకే టూ త్రీ ఫోర్ని వచ్చేసి మల్టీ యూజర్ రన్ లెవెల్స్ అంటాం వచ్చేసి అలాగే వచ్చేసి నాన్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటాయి అంటే కామన్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే మనకు మోస్ అనేది వర్క్ కాదు ఐకాన్స్ ఏం కనిపించవు ఓన్లీ కమెంట్స్తోనే మనము వర్క్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు పుట్టి ఉందనుకోండి పుట్టిలో కూడా మనము లాగిన్ అవుతాం కదా సో దాన్ని వచ్చేసి మనము రన్ లెవెల్ టూ త్రీ ఫోరే అని అంటాం గ్రా నాన్ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే తర్వాత వచ్చేసి మనకు చూసుకుంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ రన్ లెవెల్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ ఓకే ఫిఫ్త్ వచ్చేసి మనకు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ గ్రాఫికల్ మల్టీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి రన్ లెవెల్ ఫైవ్ ఓకే ఇందులో వచ్చేసి మనకు ఐకాన్స్ కానీ మోస్ కానీ వర్క్ అవుతాయి అనమాట ఓకే తర్వాత వచ్చేసి రన్ లెవెల్ సిక్స్ రన్ లెవెల్ సిక్స్ వచ్చేసి మనకు చివరి లెవెల్ ఓకే ఇది షట్ డౌన్ లేదా పవర్ ఆఫ్ అని మెన్షన్ చేస్తుంది సో ఇదంతా జరిగింది ఇప్పుడు రన్ లెవెల్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు రన్ లెవెల్స్ ఉంటాయో ఆ రన్ లెవెల్ని బట్టి మనము మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది లోడ్ అయిపోయింది లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే మనకు ప్రోమ్ట్ వస్తుంది లైన్ ఎక్స్ది యూజర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి మనం లైన్ ఎక్స్ మిషన్లోకి లోడ్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి మనము ఏ యాక్టివిటీ చేయాలనుకున్నామని అక్కడ నుంచి చేసుకుంటాం సో ఈ అంతా ప్రాసెస్ని కలిపి వచ్చేసి మనము లైన్ ఎక్స్ బూట్ ప్రాసెస్ అని అంటాం సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే ఈ డిస్కస్ చేసామో పోస్ట్ బయస్ ఎంబిఆర్ గ్రబ్బు కర్నల్ సిస్టమ్ డి టార్గెట్ ఓకే రన్ లెవెల్స్ ఓకే వాటన్నిటిని కలిపి వచ్చేసి మనము లైన్ ఎక్స్ బూట్ ప్రాసెస్ స్టెప్స్ అని అంటాం సో ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఏదైతే ఇంతవరకు చెప్పిందో మీకు అర్థమైందని భావిస్తాను ఇన్ కేస్ అర్థం కాకుండా మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఓకే ఇది వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ టాపిక్ సో మీరు కంపల్సరీగా మీకు తెలిసి ఉండాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఇంతే నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం జై హింద్ బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఎగ్ బర్గ్ గంట బాజావు